Слава Богу! За то, что Он воскрес. Аминь. Praise God that He resurrected. Amen. Потрясающая постановка. It was an amazing clip. Аминь. И знаете, всегда хорошо наглядно смотреть. It's always good to watch. То, что Иисус сделал для нас. In reality, what Jesus really did for us. И с праздником вас, дорогая церковь. Happy holidays, dear church. На самом деле, это, как сказала сегодня моя супруга, один из самых, наверное, величайших праздников. As my wife said today, that this is one of the biggest holidays. Знаете, я люблю два праздника в году. I like two holidays a year. Это когда Христос родился. It's when Christ was born. И когда Он воскрес. And it's when he resurrected. Аминь. Amen. Ну, я также люблю свое день рождения. I also like my birthday. <laughs> Здесь есть люди, которые любят свое день рождения. Are there people that like their birthdays here? <laughs> ну, на самом деле, мы любим много праздников. But we like a lot of holidays Но есть honesty. праздники, которые, знаете, они символичны. But there are holidays that are symbolic. И они изменяют жизнь человека. And these holidays, they change the Amen. lives of people. И когда-то я был, наверное, один из тех, которые сейчас вот выступали. And once I was like one of those that were in that play. Я тоже пришел к Богу со своими проблемами. I also came to God with my own problems. И знаете, к сожалению, люди не приходят к Богу от хорошей жизни. And unfortunately, people don't come to God from a good life. Аминь. Всегда есть что-то, что двигает нас к Богу. There's always something that moves us towards God. у кого-то это может быть, знаете, такая жизненная пустота. Some may have a life of emptiness. Депрессия, нет радости. Depression, they have no joy. Для кого-то это может быть какая-то глубокая зависимость. For some it's deep addiction, dependency. Для кого-то болезнь. For some it's sickness. Но что удивительно, что когда человек обращается к Богу, but what's amazing that when the person comes to God, все в жизни начинает изменяться в лучшую сторону. Everything in life starts to change for the better. Say amen. Вы знаете, я не видел ни одного человека, I've never seen one person, который бы искренне that coming to God sincerely something didn't change in their lives. But I've seen thousands of people whose lives changed forever. And I am one of those people. And look at, look at one another. We're all one of those people. A life that God made a lot better. Amen? And you know, today's Воскресение Иисуса Христа. And today is the holiday of the resurrection of Jesus Christ. И этот праздник он несет очень много смысла. And this holiday has a lot of point to it. И кто знает, что Пасха это не яйца и не куличи. Who knows that the Passover isn't a cake or some eggs? Это не зайчики. It's not bunnies. Аминь. Это это Христос, который умер и воскрес. It's Christ that died and resurrected. И знаете? Люди во все века, во все поколения. And people from generation to generation. Они хотели сделать из этого праздника, ну, какую-то просто традицию. They wanted to make some sort of tradition out of this holiday. Постоянно что-то принося в этот праздник. They constantly brought things to the holiday. Чтобы заменить Христа. In order to change Christ. И знаете, и яички, куличи. Eggs, cakes, Зайчики. bunnies. Это все, чтобы отвлечь тебя от самого главного. All of these things are to get your attention from the most important thing. От того, что Иисус сделал для тебя и для меня. Of the thing that Jesus Кто did for you and это? I. Who understands? Это самое важное. And that's the most important thing. Если мы поймем, что Он сделал для нас, if we understand what He did for us, наша жизнь навсегда изменится. Our life will change forever. Аминь. Amen. И знаете, я бы сегодня хотел поговорить на and I want to talk on this subject today. And the sermon that I'm going to speak about is called Resurrected for a new life and purpose. Я хочу сразу открыть одно место, прочитать. Это Римлянам 6 глава, 4 стих. I want to open up to Romans 6, uh, verse 4 right away. И мы оттолкнемся от него. And we're going to move from this. И здесь написано, и так мы погребли с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, 
так и нам ходить в обновленной жизни. Therefore we were buried with him through baptism into death that Jesus as Christ was raised from the dead by the glory of the Father even so we also should walk in newness of life. Скажи обновленная жизнь. Say the words new life. Повернитесь друг к другу, скажи обновленная жизнь. Look to one another and say renewed life. Новая жизнь. A new life. Только потому, что Христос воскрес. Only because Christ resurrected. У нас есть шанс вообще жить новой жизнью, We have друзья. a chance to live a new life, my friends. И вы знаете, вот почему именно обновленная жизнь? And why a renewed life? Для того, чтобы это понять, мы должны вернуться в самое начало Библии. In order for us to understand, we have to return to the beginning of the Bible. И мы должны понять, что же произошло. And we have to understand what happened. Почему мы нуждаемся в этом обновлении? Why do we need this renewal? И кто помнит, когда Бог творил небо и землю? Who remembers when God created the heavens and the earth? Who read about that story? Первая глава книги Бытия. It's the first chapter of Genesis. Вы помните, Бог сотворил небо и землю. You remember God created the heavens and the earth. Какие слова он сказал после этого? And what words did he say? Не, не, нет, он сказал. Но это тоже он сказал. He said that also. Но он сказал хорошо. He said it is good. Кто помнит? Who remembers? Потом Бог сотворил океаны, And then he created the oceans, the seas, the rivers. Посмотрел на это, говорит. He, he looked at it and said, it is good. Great work. And then he created the woods, the forest, the trees that brought fruit. And what did he say? He said, he said great work. It is good. Good. And then he made the animals, the birds, the fish, all living things he created. And what did he say? Good. It is good. Great work. А когда сотворил потом человека, and then when he created the кто man, помнит, who remembers, он сотворил человека, he created the что man, он сказал? What did he say? Весьма he хорошо. He said it is very good. Повернитесь друг к другу и скажи, Бог сотворил тебя весьма хорошо. Look to one another and say, you're very скажи, good Скажи, ты самое прекрасное Божье творение. Say, you are the best creation of God. Таких, как ты, не было. There's no one like you. И никогда не будет. And there will never be anyone like ты you. Ты уникальный. You are unique. Ты знаешь, что Бог даже отпечаток пальца не сделал на твоей руке одинаково. Do you know that even our fingerprints are different? Вы знаете, что у каждого человека свой рисунок на пальце. Every person has their own picture on their finger. У нас у каждого ладошка другая. All of us have a different palm. Нет ни одного одинакового человека на земле. There's not one person that's the same on earth. И когда Бог сотворил человека, он говорит, это весьма потрясающе. And when he created the man, he said, this is very good, very amazing. Но что-то потом пошло не так. But something went wrong. И мы знаем, пришел змей. And we know that the snake came. Обманул человека. He lied to the person. Кто помнит эту историю? Who remembers the story? И человек упал в грех. And the person fell into sin. И этот грех стал разрушать жизнь человека. And this sin started to destroy the person. Мы помним, из-за этой греховности святой Бог больше не мог находиться в общении со своим We remember, because of this sin, the holy God wasn't able to have a relationship with people. Мы знаем, что грех, он убил духовно Адама и Еву. Sin killed Adam and Eve spiritually. И с того момента они больше никогда не переживали. And from that moment on, they never experienced the presence of God. They were kicked out of the Garden of Eden. Forever, they lost their contact with God. We see that sin started to destroy a man's life. Then the brother goes against brother. And this story continued from generation to generation. Every person born into the world became a sinner. In their life they had a sinful nature of Adam. 
Когда рождаются дети, они уже рождаются греховными. If we take a look at babies that are born, they're already born with a sinful nature. Who has kids, babies? Кто знает, что детей не надо учить делать плохо? Who knows? You don't have to teach your child to do bad. Они откуда-то умеют это делать. They know how to do it from somewhere. Они с детства умеют манипулировать. From childhood they know how to manipulate. Они с детства лукавят. From childhood they're deceiving. Обманывают родителей. They lie to their parents. Пытаются сделать больно друг другу. They try to make it painful for one another. Кто понимает это? You understand? They're greedy. They're jealous. Where did this come from? There's an answer. A sinful genetics. It's simple. Они унаследовали. They inherited без их же спроса. Without asking. Кто понимает? Who understands this? И поэтому апостол Павел. And so this is why Apostle Paul. Он говорит, что как Христос воскрес из мертвых. Just like Christ resurrected from the dead. Так и наша жизнь она тоже может our life is also able to change our nature is able to change that's why all of us are in need of Christ Jesus there's no new life without him who understands amen Passover is a huge subject that you could speak the entire year of. But today I want to speak about our restoration. Let's open up to Ephesians chapter 2. Let's see the person's position without God. Вот как Библия говорит, как Библия характеризует человека неверующего. How the Bible characterizes an unbeliever. Человека, который еще не отдал свое сердце Иисусу. A person that hasn't yet given his heart to Jesus. И посмотрите, вот мы прочитаем с вами с вами с первого по третий стих. We're gonna read from one through three. И здесь написано, и вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и другие among whom also we all once conducted ourselves in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath just as others. Вот посмотрите, буквально несколько характеристик. And just some characteristics. Первая характеристика какая? Мы были мертвы. The first characteristic says that we were dead. Да, здесь написано, да, мы были мертвы по своим преступлениям и грехам. We were dead in our trespasses and sins. Когда мы читаем в Библии это место, что значит эта смерть? When we read this scripture, what does this death mean? Это имеется в виду духовная смерть. It means a spiritual death. Каждый из нас, мы были отделены от общения с Богом. All of us were separated from a relationship with God. Мы не могли общаться с Богом. We weren't able to connect with God. Because sin killed us spiritually. And in order to connect with God, we had to be born again. Who understands? In other words, the man was dead in spiritually. Have you ever seen a dead person before? They can't react to anything. They can't react to the air, to the light, to some sort of beauty. Same thing a spiritually dead person. They can't react to anything spiritual that goes on. Или лишь только когда человек возрождается, again, он может начать переживать Бога. Посмотрите, во-вторых, 
And secondly, он не только духовно мёртв. He wasn't only spiritually dead. Но он ещё и зависит от этого мира. But he is also dependent on the world. То есть от своих плотских каких-то греховных желаний. By his fleshly uh, sinful desires. Написано, что они жили по обычаю мира всего. It says they uh, walked according to the course of this world. Что такое обычаи? And what is this uh, course of this world? Это мирская система. It's it's the worldly lifestyle system. Да, то есть это обычаи этого мира. It's just like this whole world Посмотрите, operates. как живет сегодня весь греховный мир. Look at how the sinful world lives today. Он с ума сошел. It, the world has gone crazy. Кто понимает? Who understands? Сегодня на самом деле сексуальная революция в обществе. Right now there's a sexual revolution in the society. Сегодня даже педофилию хотят приравнять к сексуальной некой такой ориентации. They want to make pedophiles a sexual orientation nowadays. К примеру, я знаю, что в Канаде вот сексуальный возраст опустили практически до 10 лет. I know that in Canada it's legal to have sex at 10 years old. То есть если ты спишь с девочкой 10 лет, это не является, что она несовершеннолетняя. If you sleep with a 10-year-old girl, it doesn't mean that you've committed a crime. И сегодня мы не будем долго обсуждать эту тему. And we're not going to talk about it. Да, то есть мы все понимаем, о чём речь. But we all understand what I'm talking about. Сегодня мир он диктует молодёжи, как им надо жить. Today the world dictates of how the young people should live. Марихуана это нормально. Marijuana is legal. Если ты не куришь марихуану, ты немножко придурковат. If you don't smoke weed, you're a little crazy. Потому что ты не такой, как мы. Because you're not like us. И сегодня общество что делает? Оно навязывает тебе, как тебе жить. And today society they try to tell you how to live your life. Может быть, это система ценностей родителей наших. Maybe it's the value system of our parents. Вот мой папа был буддист, и я буддист. My father was a Buddhist, and now I'm a Buddhist. Это обычаи, которые мы наследуем. And this is according to the world. Кто понимает это? И на самом деле мы все были такие. And all of us were like this. И духовный человек, ну, духовно мёртвый человек. And this is a spiritually dead person. Написано, он под влиянием сатаны. It says he's under the influence of Satan. И как мы можем сегодня увидеть это? And how can we see this today? И, знаете, иногда люди мы видим одержимых людей. Sometimes we see people who are possessed. Которые совершают преступления. And they do cry, commit crimes. Убивают других людей. They kill other people. Да, и люди Знаете, иногда, когда берут интервью этих людей, and when these people are interviewed, и говорят, как вы могли это сделать? And they ask, how could you do this? Что обычно они отвечают? What do they normally say? Мы, мы не знаем, как это произошло. I don't know how it happened. Вот что-то просто вот произошло, и мы это сделали. Something just happened, and I did this. И это влияние врага. And this is the influence of the enemy. Дьявол контролирует человека. The devil controls man. И, знаете, контролирует политику. And he controls the politics. Контролирует общество. He controls society. И апостол Павел однажды сказал, чего хочу делать, того не делаю. Apostle Paul once said, the things I want to do, I don't do. А чего не хочу делать, and the things that I don't want to do, то дело. That's what I do. И он говорит, что со мной не так? And he так? says, what is wrong with me? Духовная смерть. It's a spiritual death. Понимаете? И когда человек живет духовной смертью, он ничего не может изменить. And when a person lives the spiritual death, they are unable to change anything. И знаете, и мало того, что вот жизнь духовно мёртвого человека, она полна греха. Uh, the life of a spiritually dead person is filled with sin. Да, то есть человек грешит и получает от этого удовольствие. Meaning the person sins and they are uh, satisfied with it. Я помню, когда я ещё был грешником. I remember when I was a sinner. Я так любил грешить. I used to love to sin. Мне нравилось это делать. I like to do this. 
Я наслаждался от этого. I used to enjoy this. Да, иногда мне было от этого больно. Sometimes it was painful. Но тем не менее мне нравилось то, что я делал. But I liked the things that I was doing. Я никогда даже не понимал, что это вообще был грех. I never even understood that these things were sin. Для меня понятия греха вообще не существовало. For me, I didn't have an understanding of what sin was. Для меня даже не было понятия белое и черное. I didn't have an understanding of black or white. То есть это все было чем-то таким, ну, обыденным, обычным. It was something ordinary for me. Лишь только когда я уверовал, and only when I believed, вдруг это разделилось во мне. It's like these things were separated. Вдруг для меня грех ожил. Sin became alive. И я начал понимать, где я делаю что-то неправильное. I started to understand where I was going wrong. Как будто бы совесть воскресла внутри меня. It's like my conscience was resurrected within me. У кого так было? Who experienced this before? Я обманщик был капитан. I remember I used to lie always. Я так обманывал. I used to lie so much. Я иногда даже верил в то, что я обманывал. That sometimes I used to believe the things that I would say. Я помню так рассказывал своей маме, что она верила мне. I used to tell my mom things in such a way that she believed me. И все эти истории потом были настолько частью моей жизни. And all of those stories were such a part of my life. Что меня ночью разбуди. That и я слово в слово тебе расскажу, что я At night you could wake me up and word for word. I could tell you what I made up a month ago. Но в какой-то момент. But in one moment, я не смог обманывать. I wasn't able to lie anymore. Я помню, когда я только уверовал. I remember when I first believed. Я был на реабилитации. I was in rehab. И мама, я мне дала денег. And I remember my mom, she gave me money. А у нас нельзя было иметь деньги на кармане. And we weren't able to have money in our pockets. Их надо было сдать, ну, лидеру. You had to give it to the leader of the program. Ну, я ж думаю, нет. But I'm like, I'm not going to do that. I'm not giving this money away. И ко мне подходят старшие. And the leader comes up to me. И говорит, деньги есть. And he's like, do you have any money? Как вы думаете, что я ответил ему? Я говорю, деньги? Какие деньги? У меня нет никаких денег. И я разворачиваюсь, ухожу. И я покраснел. Я в жизни никогда от этого не краснел. И мне один там брат говорит, что у тебя уши красные такие? And one brother says, why are your ears so red? Я говорю, да, да нормально все. I'm like, no, I'm good. И я иду. And I'm walking. И мне так стыдно. And I feel such shame. Я никогда в жизни не испытывал такого стыда. I never experienced such shame in my life. Мне хотелось под землю провалиться. I wanted to crawl under the ground. Чтоб никто не понял, что я наврал. So that nobody would understand that I lied. И в этот момент, впервые в жизни, я услышал, как Дух Святой обратился ко мне. И он говорит, Константин, ты меня слышишь? Такой внутренний диалог. Я говорю, конечно, Бог слышит. И он говорит, пойди отдай деньги и попроси прощения и скажи, что ты больше не будешь никогда лгать. И я пошел, достал эти деньги, вернулся к старшему, отдал ему деньги, попросил у него прощения и вышел. Такой счастливый. Такая радость меня наполнила. От того, что в этот момент я почувствовал, как Дух Божий наполнил меня. Радость такая. Я никогда не переживал такую радость. Это, это было что-то вот неописуемое. От того, что ты начал делать правильные вещи. Кто понимает? Я раньше этого никогда не переживал. И знаете, в третьих, что что было вот среди вот у духовно мертвых людей? Написано, что они по природе чада гнева. It says by nature they're children of wrath. 
Что это значит? What does this mean? То есть мы как бы были приговорены к суду. It means that we were uh, called to, to court, to judgment. То есть мы были приговорены к вечным мучениям. We, we were called to an eternal suffering. Кто понимает? Who То есть другими understands? словами, каждый неверующий человек. Every person that's not a Библия говорит, что это как, как чада приговоренная уже. The Bible says that these are like children that are already um, set for Кто понимает? Потому что Иисус сказал, что верующие в меня не судятся. Because Jesus said that believers aren't judged by А неверующие уже осуждены. But unbelievers are already judged. Кто помнит это? Это Иоанна 3 глава. This is John chapter 3. Поэтому апостол Павел, он говорит, что мы все были среди таких людей. And so apostle Paul says all of us were like these people amongst them. И давайте мы прочитаем с вами 4 стих. And let's read uh, verse 4. Это вот второе, это, это отношение Бога к нам. And this is the relationship of God towards us. Мы увидели, в каком мы были положении. We saw the position that Но we were in. Но посмотрите, как Бог продал, как Бог на нас смотрел. But look at how God He looked at us. Как Бог смотрит на людей, которые еще не верят в Него. How God looks at people that don't yet believe in Him. И четвертый стих, смотрите. And look at what verse four says. Бог богатый милостью по своей великой любви, которая возлюбил нас. But God, who is in rich in mercy, because of of his great love with which he loved us. Let's stop here. The Greek translation of this scripture. Uh, this is missing one word. Uh, only the New Living Translation misses this word. All other translations have this word. It's the first word NO. Uh, it's the first word and it's but. Вот видите, в английском оно есть. In English you see it, it's А в русском but. его нет. But in Russian it doesn't say but. Но оно капитально изменяет просто настроение этого слова. But it changes the whole tempo of this word. И здесь как бы но это такая усиленно, то есть усиление такое And the word but it, it makes it powerful, more powerful. Но Бог but God, скажи, но Бог. Say the word, but God. То есть в каком бы состоянии не был грешный человек. No matter what condition the sinner is in. Что бы с ним ни происходило. No matter what's going on with them. Какие бы потрясения он в жизни не проходил. No matter what hardships they may be going through. Написано, но Бог. It says, but God. Скажи, но Бог. Say the words, but God. Но Бог. But God. Мы должны это понять. We have to understand this. Как бы человек низко не упал. It doesn't matter how low a person falls. Но Бог. But God. Богатый милость. Rich in mercy. Послушай. Listen. Но Бог все еще богатый милостью. God is still rich in mercy. И по своей великой любви. Because of his great love которая возлюбил нас. In which he loved us with. Посмотрите его отношения. Look at his relationship towards us. Посмотрите, как Бог смотрит на нас. Look at how God looks at us. И я помню, когда мне проповедовали Евангелие, and I remember when they preached the мне gospel, говорили, Константин, Бог любит and тебя. And they used to tell me, Константин, God loves you. А я говорил, как можно меня любить? And I used to say, how can someone я столько, love me? Я столько плохих вещей в жизни сделал. I've сделать. done so many bad things in my life. Они мне говорили, Константин. And they used to say, Константин. Но Бог все равно тебя любит. But God still loves you. Знаете, я был глубоко потрясен от того, что Бог меня любил. Вы знаете, Бог всегда отделяет грех от человека. Бог любит Олега. Встань, пожалуйста, Олег. Давайте поприветствуем. Вот Бог любит Олега. God loves Oleg. Но знаете, что он ненавидит? But you know what he hates? Грех. Sin. Давайте мы отделим грех от Олега. Let's separate sin from Oleg. 
Вот отделим. Let's separate. Так вот и Бог отделяет грех от него. And this is what God does. He separates the sin from him. Грех сделал его преступником в Божьих глазах. Sin made him a criminal in God's eyes. Когда Бог смотрит на него, when God looks at him, он видит грех. He sees sin. Да, к примеру, он видит духовно мертвого человека. He sees a spiritually dead person. По преступлениям, которые он совершал. Because of his lawlessness. Но Бог его любит. But God loves him. И что он делает? And what does he do? И он позволяет своему сыну пойти на крест. And he allows his son to go on the cross. И забрать весь грех в его жизнь. And to take away all sin from his life. Забрать эти грехи на себя. To take away the sin on himself. И что у нас остается? And what are we left with? Олег, которого любит Бог. Олег, that God loves. Кто понимает? Who understands? Аминь. Amen. Спасибо тебе. И остается потрясающий сын Божий. And what's left is an amazing man of God. Поэтому Павел говорит, что но Бог он богат и милостью. And so Paul says God is rich in mercy. Послушай, если ты когда-нибудь думал, что Бог тебя в чем-то не простит, if you've ever thought that God will not что как будто бы у Бога нет милости для тебя, maybe God doesn't have mercy for you. У него вала милости. He has a bunch of mercy for you. Вы знаете, что у него даже есть милость для самых ужасных убийц. He even has mercy for the worst of murderers. К сожалению, мы как люди мы не можем это вместить. Unfortunately, us как as people Бог we can't understand простить. how God can forgive these people. А я вам скажу, Бог богат и милость. But I'll tell you that God is rich in mercy. И если человек искренне попросит у Бога прощения, and if a person sincerely asks God for forgiveness, и больше никогда не вернется к своим прежним делам, and never returns to their old habits, он унаследует царство Божье. He will inherit the kingdom of God. Кто понимает? Who understands? Это Бог. This is God. Он полон милости. He's rich in mercy. И полон любви. And he's rich in love. <coughs> Скажи аминь. Say amen. И знаете, милость это такое сочувствие, сострадание. Mercy is a passion. It's, it's compassion for someone. Amen. И такая вот безусловная любовь. It's an unconditional love. И знаете, вот сегодня в мире очень тяжело найти такую любовь. Знаете, когда мужчина ищет такую, ну, женщину, woman, любовь ищет. Looks, Здесь есть э, жената? Есть жена? Да? Есть, да? Олег, вот иди сюда, давай. Oleg, Теперь тебя позовем. Давайте вот поприветствуем let's, этого благословенного человека. Вот у меня к тебе вопрос. I have a question for you. Ты когда искал жену, какую ты себе искал? When you looked for a wife, what kind of wife did you look for? Три качества. Three characteristics, qualities. А я, если честно, качества не выбирал. А что ты выбирал? А я три года подряд молился, вложил лист. Ладно, ладно, давай, не будем вот это включать. Но а тебе я... она... Ты когда ее увидел на фотографии в Одноклассниках? Она тебе понравилась или When you нет? Saw her on да, the... понравилась. On Facebook, on pictures. Ты, ты все-таки like увидел, что она была красивая. You saw that... Аминь. She Фигурка looked nice. у нее была? Не рассматривала. Did she have a body? Ладно. Uh, Хара... You didn't Хара... look at the body. Когда? Ну что тебя в ней привлекло? What about her attitude? Did you like the attitude? What were you attracted to? Я когда ее увидел, ну моя и все. Да. When I saw her, I just knew she was mine. Хорошо, спасибо большое. Присаживайся. Дэн, а ты когда жену увидел свою, что ты почувствовал? Что? Вот вот как ты ее выбрал? He says, when you found your wife, what? How did you choose her? No, I I like that she. Worship God. Ему нравилось, что она поклоняется Богу. I like that she was sincere. То есть она была искренне. Yeah, and she was cute. Beautiful, да, была. Ну конечно, Вика, ты здесь, где Вика? No, she's not here. А, окей. То есть, ну вот, Вика, наверное, все это слышала, да? Все признания. А вот когда женщина выбирает мужчину. Свет, можно? Давай, 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 давай. Вот я хочу услышать это. Давайте поприветствуем мою жену. Мне вот прям интересно, что она вот во мне увидела. Что тебя привлекло во мне? Это хороший Стабильность. Надежность. 
Um, he, you could count on him. And how you looked at me. Хорошо. Okay. Да, то есть мы что мы, мы что-то искали хорошее. We looked for something good. Да? Right? А вот что видел Бог в нас? But what did God see in us? Представляете, он смотрел вот так на нас. He looked like this at us. Весь в грехах. Covered in sins. Вообще не привлекательный. Мертвый. Dead. И он полюбил нас именно таким. And he loved us the way that we were. Вот подумай просто об Think этом. About this. Вот представь. Imagine. Какова была его безусловная любовь к нам. How his unconditional love was towards us. От тех, от которых, наверное, отказались все. Those that all people turned away from. Духовно каждый из нас такое зловоние имел. Spiritually, all of us smelled evil. Злые. We were evil. Ненадежны. Unreliable. Предатели. We were betrayers. Идолопоклонники. We were idol worshippers. Кто понимает? Who understands? И Бог смотрел. And God looked at us. И Он полюбил нас. And He loved us. И отдал свою жизнь за нас. And He gave His life for us. Вот что такое Его безусловная любовь. That's what His unconditional Его love милость. is. His mercy. Аминь. Amen. И знаете, давайте мы с вами прочитаем еще одно место. Let's read another scripture. Еремия, 31 глава, с 3 по 5 стих. Jeremiah 31, с 3 по 5. From 3 through 5. И написано, издали явился мне Господь и сказал, любовью вечной я возлюбил тебя, и поэтому простер к тебе благоволение. The Lord has appeared of old to me, saying, yes, I have loved you with an everlasting love, therefore with loving kindness I have drawn you. Он говорит, издали явился мне Господь. He says, From afar away the Lord То есть, это значит, himself. что я был так далеко от Него. It means that I was so far from him. То есть, представляете, огромная пропасть между мной и Богом. There was a huge um, distance from me and и God. именно Иисус, Он стал этим мостом по которому Бог к нам пришел. And Jesus became that bridge that God came into И написано, издали явился мне Господь. And it says from afar, И что он сказал? The Lord came. Он говорит, любовью вечной я возлюбил тебя. And he says, with an everlasting love I've loved you. И только поэтому мое благоволение к тебе. And only because of this I have favor on you. Друзья, не потому что мы приняли решение к Богу прийти. Not because we made a choice to come to God. Иногда мы думаем, что мы привлекаем Бога своими какими-то заслугами. Я вот всегда где-то верил в Бога. Oh, Знаете, иногда люди говорят, ну я с детства был там в какой-то церкви. Я был хороший человек. I was a good person. Я не сделал ничего плохого, никого не убил. I didn't do anything bad. I didn't kill anyone. И ты думаешь, что этим привлекаешь Бога в And you жизнь? think you attract God like Нет. this into your life? No. Библия говорит, никто не оправдается перед Ним. The Bible says nobody will be justified before Him. Закон, десять заповедей всех осудили. The law, the Ten Commandments, all of them judged everyone. Всех осудил закон. All of all people were judged. We all Богом. became sinners Absolutely before God. Все. Every person. But God loved us. And He showed us favor. You know what favor is? It's a desire for you. Это, это, это когда ты желаешь быть рядом с этим человеком. It's when you desire to be close to a person. Кто понимает, это желание быть с кем. It's a desire to be with someone. Это, мой, это мое настроение. It's a favor. It's my mindset towards you. Кто понимает, Who это understands? не потому что кто-то что-то сделал для It's меня. It's not because someone did something for me. 
И это сильно. And it's powerful. И написано, что да, он говорит, любовью вечно я возлюбил and тебя. Дальше четвертый стих. Next verse. И говорит, я снова устрою тебя, и ты будешь устроена дева Израилева. Снова будешь украшаться тимпанами твоими и выходить в хороводе веселящихся. Again I will build you, and you shall be rebuilt, O virgin of Israel. You shall again be adorned with tambourines and shall go forth in the dance of those who rejoice. Снова разведешь виноградники на горах Самарии. Виноградари, которые будут разводить их, сами будут и пользоваться ими. You shall yet plant vines on the mountains of Samaria. The planters shall plant and eat them as ordinary food. Amen. Представляете? Can you imagine? Он говорит, когда я приду, я все изменю. He says, when I come, I will change все everything. Все восстановлю. Everything will be restored. И знаете, когда я это прочитал? And when I read this, я понял, что его любовь она безгранична. I understand that his his love has no boundaries. И Давай мы откроем с тобой Ефесянам вторую главу 5-6 стих. Дальше мы прочитаем. Ephesians chapter 2 verse 5-6. Написано, и нас мертвых по преступлениям оживотворился Христом. Благодатью вы спасены. Even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ, by grace you have been saved. И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Аминь. Нас мертвых. Us dead. Что Он сделал? What did he do with us? Воскресил вместе с Иисусом. He resurrected us with Christ. Вы слышите? Do you hear? Воскресил вместе с ним. He resurrected us with him. Как только мы отдаем свою жизнь Иисусу Христу. The moment we give our lives to Christ. В тот же самый момент. On that moment. Сила, которая воскресила из мертвых Иисуса Христа. The power that resurrected Jesus out of the grave. Делает? What does it do? Она воскрешает твоего духовного человека. It resurrects your spiritual person. И ты духовно воскресаешь. And spiritually you resurrect. В этот момент ты становишься новым творением во Христе Иисусе. In this moment you become a new creation in Christ Jesus. В этот момент все старое, оно навсегда уходит из твоей жизни. In this moment all old things leave your life. И ты становишься воскресшим, and you become resurrected, ожившим, alive. Вы слышите? Do you hear? Это то, что произошло со мной. This is what happened to me. 20 лет назад, 20 years ago, когда я пришел к Богу, я был больной. When I came to God, I was sick. Мне врачи поставили дистрофию. The uh, doctors um, gave me a diagnosis that I was дистрофия, когда очень худой. He was anorexic. Когда я ложился на спину, back, можно было позвоночник пощупать. You could touch my spine. За полтора месяца and a month and a half, я поправился на 20 килограмм. I gained 40 pounds. Когда моя мама увидела меня, When my mom saw me, она, она меня не узнала. She couldn't believe it. Когда she я didn't подошел с одним человеком к ней. When I came to her with another person, она смотрит на него и говорит: "А где кость?" She looked at him and said, "Where's Constantine?" Я говорю: "Мам, ты чё?" And I'm like, "Mom, it's me." Алло, я тут. Well, it's me. Оживший из мёртвых. Alive, out of the dead. Вы знаете, когда мои друзья вдруг увидели, что меня нет, when my friends saw that I was gone. Знаете, что они подумали? You know что я умер. И меня похоронили, чтобы не афишировать. Was, uh, so И представляете, Тернавский. Тернавский через полгода a, a year, появляется дома home, на 20 килограмм поправившийся лысый, bald, загорелый uh, и знаете, что они подумали? You know что это мертвый воскрес. Они еще долго не могли поверить в то, что моя жизнь изменилась. Послушай, когда Христос приходит, comes, 
происходят удивительные чудеса. Amazing miracles start to happen. Вы слышите? Оживился Христом. You've become alive in Christ. Он принес. He brings life. Вы знаете, я раньше искал себе смерть. Before I used to look Я не хотел жить. Я не хотел иметь семью. Но где-то, конечно, была мечта. Но я понимал, я кроме боли и разочарования, я ничего не принесу. Я не знал, как быть счастливым. Но когда Христос пришел, Он принес мне жизнь. Удовлетворение, he brought me satisfaction, joy, happiness. Who understands? It's very important. И знаете, в одно мгновение человек изменил. And in a moment, a person is able to change. В одно мгновение. In a quick moment. Вся моя жизнь начала изменяться. My entire life changed. И знаете, любовь к греху. And the love of sin it changed to a love of God. Ты слышишь? Do you hear? Когда ты вдруг воскресаешь вместе с Богом, when you resurrect with God, ты перестаешь любить грех. You stop loving sin. Ты начинаешь ненавидеть тот образ жизни, в котором ты жил. You start to hate the lifestyle that you've been living all these years. Я помню, когда я вернулся домой. I remember when I returned home. И я встретил своих старых друзей. And I met my old friends. И мы когда мы начали разговаривать с ними. And we started to talk. Представляете, я вырос со школы с этими. And I grew up with these kids. Что я с ними только не делал? I did everything Стыдно with them. And I'm shameful to even remember Но когда what я с ними начал разговаривать, But when I started to talk with them, я думал, Боже мой, I couldn't believe. Я что, реально был таким? Was I really like this? И пять минут пообщавшись с ними, and talking with them five minutes, я понял, что мы как север и юг. I understood that we were like the south and the east. Я такой далекий от I'm этого. So far from them. Я туда не хочу. Don't want to there. Кто понимает? Who understands? Так делают только люди, которые воскресли. And this is what happens to people that are resurrected with God. Эта сила воскресения, она приносит тебе вот эту ненависть к греху. This power of resurrection brings к тому образу жизни. You start to hate that old lifestyle. Я помню один мужчина свидетельствовал. I remember a man was testifying. Я до до церкви до Бога. And he says before church. Я был ужасный блудник. I was a, a horrible Я даже не могу посчитать женщин, сколько у меня их было в жизни. I can't even count on my fingers the women that I slept with that Но I had. Но когда я отдал свою жизнь Христу. But when I gave my life to Christ. И Бог дал мне жену. And God gave me a wife. Я никогда в жизни ей не изменил. I never, ever cheated on Она стала одна единственная для меня. She became my only one for me. А знаете почему? And you know why? Потому что человек воскрес. Because the person Человек ожил из мертвых. The person became a living being. И то, что ему раньше нравилось. And the things that they used to like. Он стал ненавидеть. They started to hate. И он стал свидетельствовать об этой чистоте, которую он имел. And he starts to testify about И вы знаете, я тоже с супругой 20 лет в браке. And you know, me and my wife are also married for 20 years now. И даже когда три с половиной года мы были в разлуке. And even when we were separated from one another for three and a half years. Я никогда не изменял мою жизнь. I never cheated on my wife. Мы хранили верность друг другу. We were faithful to one another. And all of these years. Кто понимает? Who understands? Я никогда не возвращался к прошлым грехам. I never returned to my past sins. Потому что он изменил мою природу. Because he changed my nature. Кто понимает? Who understands? И знаете, он воскресил нас. And he resurrected us. Тот, кто, знаете, вот кто помнит апостола Павла? Who remembers Apostle Paul? Мы сейчас уже будем принимать причастие. We're going to take communion right now. Вы знаете, жизнь этого человека, the life of this person, после встречи с Богом, after encountering God, она изменилась кардинально и навсегда. It changed completely and forever. 
Кто он был? Who was he? Он был убийцей. He was a murderer. Он был очень такой, знаете, религиозный человек. He was a very religious person. И за свои убеждения он даже был готов убивать христиан. And because of his ambitions, he was ready to kill Christians. И однажды он взял письмо, чтобы идти в Дамаск и убивать там верующих людей. And once he took a letter to go to Damascus and kill believers. По дороге он встретился со Христом. And when he was on the way there, he encountered Christ. И когда Иисус пришел, ему говорит: "Эй, Павел!" And when Jesus comes and he says, "Hey, Paul!" Почему ты преследуешь меня? Why are you persecuting me. И Павел, он сказал, Господи, кто ты? And Paul says, Lord, who are you? Представляете, голос с неба. Такой. Imagine a voice from the heavens. Голос просто такой, Павел. A voice that says, он, Paul. Он написано, упал на землю в страхе, трепет. And it says he fell on the ground он and говорит, he was trembling. Ты, and he says, who are you, Lord? And he couldn't even lift his eyes. И, и Бог ему говорит, Иисус говорит, я Иисус, которого ты гонишь. And he says, I am Jesus, the one you're persecuting. Я Иисус, которого ты преследуешь. I'm Jesus, the one you're going against. И в тот момент, and in that moment, он покаялся. He repented. Знаете, что произошло? And you know what happened? И он ослеп. And he got blind. И его друзья привели его в один город. And his friends brought him to a certain city. Потом за него молились. И Бог дал ему снова зрение. Vision, Но с того дня day, его жизнь изменилась навсегда. Знаете, кем он стал? You know он был величайшим гонителем церкви. Huge persecutor of the church. And then he became an, the greatest apostle. Знаете, Do you know that he read, wrote more than half the New Testament? Even Apostle Peter didn't write that. Сказал, that Jesus called the rock. Даже не сыновья Зеведеевы, Not the sons рыбаки. of Zebedee. The fishermen, the first disciples, столько не написали, сколько он. Didn't write as much as he wrote. Они столько не проповедовали, сколько он. They didn't preach as much as he preached. Вы знаете, благодаря ему вообще вся Африка, вся Европа уверовала. Do you know that thanks to him, the entire Africa and Europe? Столько, сколько сделал апостол Павел для царства Божьего. The amount of things that Apostle Paul did for the kingdom of God. Nobody else out of the apostles did. Почему? Why? Потому что он родился от Бога. Because he was born of God. Do you hear me? Он был рожден от Бога. He was born from God. Аминь. Amen. Тот дух, который воскресил Иисуса из мертвых. That spirit that resurrected Jesus from the dead. Воскресил его для новой жизни. He resurrected him to a new life for a new life. И сегодня эта сила она здесь. And today that power is here. И сегодня эта сила внутри тебя. That power is in you. Чтобы воскресить тебя для чего-то большего. Ты слышишь? Для чего-то великого. Для предназначения. И давай мы откроем одно место. Это Деяние, 26 глава. С 15 по 18 стих. Это когда Павел, он стоит перед царем Агриппой. It's when Paul stood before King Agrippa and he's testifying about his life from verse 15. So I said, who are you, Lord? And he said, I am Jesus whom you are persecuting. Ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что я открою тебе. But rise and stand on your feet, for I have appeared to you for this purpose, to make you a minister and a witness, both of the things which you have seen and of the things which I will yet reveal to you. 
избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя. I will deliver you from the Jewish people as well as from the Gentiles to whom I now send you. И открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу и верою в меня получили прощение грехов и жребий со священным. To open their eyes in order to turn them from darkness to light and from the power of Satan to God that they may receive forgiveness of sins and an inheritance among those who are sanctified by faith in me. Amen. Amen. Посмотрите. Take a look. Иисус не просто воскресил его. Он не просто спас его. Он дал ему жизненное предназначение. И это касается всех нас, церкви. Я верю, что мы не просто так спасены. Повернитесь друг к другу и скажи, ты не просто так спасен. У Бога для тебя есть потрясающие планы. Что-то Бог хочет сделать через твою жизнь. Ты думаешь, Он просто так умрет? You think he died for you on the cross just for nothing? Нет. No. У него есть призвание. He has a calling для тебя и меня. For you and I. And you know what it is? Открыть глаза слепым. To open the eyes of the blind. Он ждет, когда ты к кому-то придешь. He's waiting for you to come to someone. И расскажешь кому-то Евангелие. And to tell somebody the gospel. Что ты кого-то обратишь от тьмы к свету. For you to turn someone from darkness to light. Ты знаешь, какое счастье. Do you know what joy it is? Когда через тебя спасаются люди. When people are saved through you. Когда ты пришел к какому-нибудь грешнику. When you come to a certain sinner. И ты проповедовал ему об Иисусе. And you preach to them Jesus. А этот человек пришел в церковь. And this person comes to church. И отдал свое сердце Христу. And they give their heart to Christ. Его жизнь изменилась. Their life changes. Бог освободил его от зависимости. God frees them from addiction. У него появилась семья, дети. They have a family, children. Он стал бизнесменом. They become a businessman. Он стал вкладывать в царство Божье. They start to invest into the kingdom of God and you take a look at this person and you know what joy you receive. When I look at this person, what do you think I experience? Я чувствую радость. I feel a joy. When I look at Felix, Felix, come up here. Леха, иди ты тоже сюда. Леха, you too come up here. Давайте поприветствуем. Let's welcome them. Вот когда я смотрю на него, что я чувствую? When I look at him, what do I feel? Знаешь, что чувствую? You know what I feel? Радость. Joy. А знаешь, почему? You know why? Что я помню, когда мы первый раз пришли к твоей маме домой. Because I remember when we first came to your mom's house. Тебя даже дома не было. You weren't even home. И я помню, мы поднимаемся по лестнице. And I remember we're walking up the stairs. И я увидел столько наград. And I saw so many trophies. Столько наград по борьбе. So many wrestling trophies. И я иду. And I'm walking. И у меня такая мысль. And I have a thought. Это не последняя его победа. And I think this isn't the last victory. Вы слышите? Do you hear me? Сегодня этот человек просто помазанник Божий. Today this person is an anointed man of God. Его жизнь изменилась. His life changed. Кто-то говорит, да что там в церкви? Some say, oh, what church? А в церкви жену себе нашел. But in the church he found his wife. Здесь есть люди, которые в церкви женились. Are there people that got married in the church here? Raise your hand. People that got married in the church. Аллилуйя. Аллилуйя. Церковь это благословенное место. Church is a blessed place. Спасибо, Филипп. Яночка, у тебя потрясающая жена. You have an amazing wife. Алексей, что я... Вижу, когда смотрю на тебя. Что я чувствую? Радость. Что я помню, как ты сверлил мне уши по ночам. Он так меня грузил. Я уже сижу два часа ночи. Я уже вообще не слышу, что он мне говорит. И он мне что-то рассказывает. А сегодня я вижу потрясающий человек. Самый первый мужчина в церкви. Самого начала церкви. До сих пор не женат. Но я верю, у Бога для тебя 
особенный бриллиант. But I believe that God has a special diamond for you. Она будет как украшение для твоей жизни. She's gonna be like a decoration for your life. Аминь. Аминь. Спасибо, присаживайся. Thank you. Be seated. Церковь, давайте мы встанем. Church, let's stand. Знаете, Пасха это праздник жизни. Passover is the celebration of life. Когда мы радуемся. When we rejoice. Когда мы видим Христа воскресшим. When we see Christ the risen one. Живым. Alive. Где? Where? В нас. In us. Кто-то говорит, покажите мне Бога. Some say, show me this God. И тогда я уверую в Него. And then I'll believe in Him. На меня посмотри. Look at me. Я был мертв. I was dead. Посмотрите на Него. Look at Him. Он был тоже мертв. He was also dead. Посмотрите на Феликс. Look at Он Felix. тоже был мертв. He was also Олег dead. тоже был мертв. Oleg Денис dead. тоже был Dennis мертв. Dead. Каждый из нас, мы были мертвы. All of us were dead. Не физически. Not physically. Но духовно. But spiritually. И Бог исцелился к нам. And God healed us. Возродил нас для новой жизни. We became born again into a new life. И сделал нас, знаете кем? And you know who he made us? Счастливыми людьми. Happy people. Я счастливый человек. I'm a happy person. Вы знаете, что у меня 4 апреля был 21 год, как я уехал. Do you know April 4th was 21 years when I, я since I came to God? День, когда я отдал жизнь Христу. I remember the day that I gave my Знаете, life to Christ. And you know what I want to я tell ни you? одного дня в жизни не пожалел. I don't regret a single что day Что когда-то я вышел на это место. That one day I came out to this place. И сказал Иисус. And said Jesus. Если ты есть. If you are real. Приди в мою жизнь. Come into my life. Измени меня. Change me. Навсегда. Forever. Я отдаю тебе всю свою жизнь. I give you my entire life. Без остатка. Without anything. Я твой. I'm yours. Делаешь со мной. Do with me. Все, что ты захочешь. As you please. И он говорит, я записал. And he says, I, I'm going to write that down. You said it. Аминь. Amen. И знаете, у нас сейчас будет причастие, right можно раздавать братья. We're gonna take communion. Благодатью мы спасены. By grace we are saved. Не отдел. Not by works. И Бог призвал тебя и меня. And God has called you and I. Быть светом. To be the light. Быть светом, быть солью. To be the light, to be the salt. Быть человеком, который открывает слепым глаза. To be a person that opens the eyes of the blind. Который проповедует Иисус. That preaches Jesus. Аминь. Amen. И последнее место, которое я хочу прочитать. And the last verse that I'm going to read Это Лука, восьмая глава. It's Luke chapter 8. 38 и 40 стих. Uh, verse 38. И здесь написана история про одного бесноватого человека. And this is a story about a demon possessed man. Библия говорит, что в нем был легион бесов. The Bible says that he had a legion of demons. Знаете, легион это 10 тысяч. A legion means 10,000. Представляете, 10 тысяч просто каких-то нечистых духов в этом человеке. Can you imagine 10,000 unclean spirits Библия говорит, он жил в гробах. The Bible says he lived amongst the tombs at the graveyard. And he kept the city in fear. He's a criminal. A horrible criminal. And one day when he met Jesus, he got rid of these demons. He cast them out. Этот человек, он стал свободным. And this person became free. Представляете, такой получил моментальное освобождение. Can you imagine, momentarily he became free. И 38 стих здесь говорится, человек же, из которого вышли бесы, просил его, то есть Иисуса, чтобы быть с ним. Now the man from whom the demons had departed begged him that he might be with him. 
It's a good desire to be with Jesus always to go wherever he went. But Jesus tells him amazing words. But Jesus sent him away saying Return to your own house and tell what great things God has done. And he went his way and proclaimed throughout the whole wow. city what great things Jesus did Что он сделал? What did he do? Он пошел и начал рассказывать всем. He went and told everyone. Что сделал Бог для его жизни? What God did for his life. Вы слышите? Do you hear? Что сделал Иисус для тебя? What did Jesus do for you? Расскажи об этом другим. Tell other people about it. Есть столько людей, которые нуждаются в нашем свидетельстве. There are so many people that are in need of our testimony. И знаете, что произошло потом в этом городе? And you know what happened in this city? Смотрите. Verse 40. Когда же возвратился Иисус? So when Jesus returned, народ принял его. The multitude welcomed him. Потому что все ожидали его. For they were all waiting for him. Представляете? Can you imagine? Весь город уверовал. The entire city believed. Все ждали, когда же Иисус вернется. They were expecting когда Jesus to come back. Когда нам в город? When is he going to return to our city? Почему? Why? Потому что был один, because there was one, который рассказал всем, that told everyone, что сделал what Бог в его жизни. God had done in his life. И это ты. And that's you. Не бойся рассказывать. Don't be afraid to tell, to testify. Amen. Amen. Давайте помолимся. Let's pray. Отец, мы благодарны Тебе Father, за этот величайший праздник holiday, в тот день, когда Иисус воскрес. Кто-то думал, что Тебя похоронили, Иисус. Jesus, но Ты победил смерть. Ты воскрес на третий день. И теперь каждый, кто верует в Тебя, you, будет воскрешен вместе с Тобой. Спасибо Тебе за воскресение к жизни. Спасибо Тебе, что Ты воскресил нас для новой жизни, для большего. Все старое, оно ушло. И пришло все новое. Спасибо Тебе, что Ты записал имена наши в книге жизни. И Ты знаешь каждого из нас по имени. Иисус, мы благодарны Тебе за тот путь, который Ты прошел, за каждую каплю Твоей крови, которую Ты пролил ради нашего искупления. Спасибо Тебе. Мы благодарны Тебе. Мы любим Тебя. И сегодня, Господь, мы отдаем Тебе свою жизнь. Может быть, мы жили для Себя. Может быть, мы оставили Тебя. Может быть, мы оставили церковь. Может быть, мы оставили призвание. Но сегодня мы здесь. В Твоем присутствии. Мы нуждаемся в Тебе. Прости нам наши грехи. Прости нам наши ошибки. Прости, что мы отворачивались от Тебя. Сегодня. Today, мы поворачиваемся к Тебе лицом. Возьми нас, Господь. Us, Lord. Используй нас. Use us. Помоги нам быть светом и солью в этом Help мире. Быть проповедниками Евангелия. Рассказывать всем о том, что Ты сделал для нас. Как изменил ты нас. Как ты воскресил нас. Воскресил наши мечты. Наши жизни. Ты дал нам радость. Сегодня мы можем быть счастливы. Потому что ты умер и ты воскрес. Спасибо тебе. Мы поклоняемся тебе. 
И воздаем Тебе великую славу. Мы помним все, что Ты сделал для нас. И когда мы сейчас будем принимать святое причастие, мы обновляем с Тобой вечный завет. Скажи, Иисус, благодарю Тебя за вечный завет, за завет любви, которую ты заключил там на кресте. That you made there on the cross. И твое слово говорит, and your word says, что ничто и никогда that no one and no thing не сможет отлучить нас от твоей любви. Will ever separate us from your love. Спасибо тебе Thank you за твою верность for your faithfulness. даже тогда, когда мы не верны. Even when we're unfaithful. Ты всегда остаешься верен нам. You always remain faithful мы любим us. тебя. We love you. Любим тебя всем сердцем. We love you with all of our hearts, всей душой. All of our soul, всем разумением. All of our mind, всем, что мы есть. Everything that we are, мы любим тебя. We love you, и мы поклоняемся тебе. We Наш драгоценный Иисус. Our beloved Jesus. Наш драгоценный Отец. Our beloved Father. И драгоценный Дух Святой. And our beloved Holy Spirit. Аминь. Amen. Давайте церковь мы будем принимать святое причастие. Let's take Holy Communion, Church. Christ is risen. Christ is risen. Christ is risen. And say, I have resurrected with him. Amen. Let's give the Lord applause. Но прославить Иисуса. Давай вместе. Давай, как поется в этой песне, здесь и сейчас, мы будем хвалить нашего Бога, вознося свои голоса громко, так, чтобы небо радовалось. Хорошо? Здесь и сейчас. Будем хвалить, в небо голоса будем возносить. Здесь и сейчас будем хвалить, в небо голоса будем возносить. Здесь и сейчас будем хвалить, в небо голоса будем возносить. Ты Бог, ты больше всех, лучше всех. Еще и еще с праздником. Поздравляй 